வணக்கம் நேர்களே வாதியார் சமையல் நிகழ்ச்சியில் நான் உங்களுடைய அன்பான வாதியார் பேசுகிறேன் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி நான் செஞ்சு காமிக்க இருக்கக்கூடிய ட்ரெஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா சுவையான ஆட்டுக்கால் குழம்பு வந்து நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆட்டுக்கால் வந்து கடையிலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டி ஆட்டுக்கால் விற்பாங்க நான் ஒரு ஆட்டுக்கால் வந்து வாங்கி நான் வச்சுருக்கேன் இது நமக்கு தேவை இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு தாளிக்க தேவையான அளவு எண்ணெய் வேணும் அப்புறம் சோம்பு மிளகு சீரகம் கசகசா அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கருகப்புள்ள கொத்தமல்லி அப்புறம் வரமிளகா அப்புறம் தேவையான அளவு கல்லுப்பு அப்புறம் நமக்கு மசாலா அரைக்கிறதுக்கு தேங்காய் அரை மூடி தேங்காய் நான் துருவி வச்சுருக்கேன் நாலு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு தக்காளி நான் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம ஆட்டுக்கால் குழம்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆட்டுக்கால் மட்டும் போடாமல் இன்னும் இதில் நமக்கு காய்கறி என்ன வெஜிடபிள்ஸ் போட்டால் நல்லாயிருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கத்திரிக்காய் இந்த கத்திரிக்காவை நம்ம ஆட்டுக்காலில் போட்டு வைக்கிறப்ப இன்னும் அது ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த அன்னாசி பூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அன்னாசி பூ எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் பட்டை கிராம்பு அப்புறம் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பல் வந்து ஒரு ஆறு ஏழு பல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம சுவையான நம்ம ஆட்டுக்கால் குழம்பு வந்து நமக்கு செய்ய போகிறோம் இப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இதுக்கு தேவையான மசாலாவை நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்கு மிக்சி ஜார் எடுத்திருக்கேன் இந்த மிக்சி ஜாரில் நம்ம திருவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த தேங்காய் விழுது எடுத்து இதில் நம்ம போட்டுக்கலாம் தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த இஞ்சி பூண்டு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த வரமிளகா இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு நான் இப்போ இன்கிரீடியன்ட் சொல்கிறப்பயே நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லலை நம்ம தேவைன்னா அதாவது நம்ம ஏஜ்டு பீப்புள் வந்து நம்ம இதை செஞ்சு சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா செரிமான ப்ராப்ளம் இருக்கும் அவங்க கொஞ்சம் ஒரு சின்ன பீஸ் அளவுக்கு சுக்கு தட்டி போட்டுட்டோம் அப்படின்னா நல்லா டைஜஷன் ஆகும் இது ஆப்ஷனல் தான் இது போட்டால் போட்டும் சமைக்கலாம் போடாமலும் நம்ம சமைக்கலாம் ஒரு சின்ன பீஸ் அளவுக்கு நான் சுக்கு இதில் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசா அப்புறம் கொத்தமல்லி நீங்கள் முழு கொத்தமல்லி இருக்குது அப்படின்னா போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நான் கொத்தமல்லி பவுடர் தான் போடுறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம இதில் கொத்தமல்லியை நம்ம பவுடியை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி அதையும் நான் இதில் ஆட் பண்ணிட்டேன் என்னென்ன மசாலா தீவையோ எல்லாமே இதில் போட்டு நம்ம நல்லா ஃபைனாக நைஸாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம நல்லா இந்த மசாலாவை அரைச்சி எடுத்துட்டோம் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இதில் என்னென்ன பொருள் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம என்னென்ன போட்டிருக்கோன்னா சோம்பு போட்டிருக்கோம் ஒரு ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டிருக்கோம் ஒரு ஸ்பூன் கசகசா போட்டிருக்கோம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு போட்டிருக்கோம் அப்புறம் வரமிளகா அஞ்சு போட்டிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி பொடி போட்டிருக்கோம் அப்புறம் இஞ்சி போட்டிருக்கோம் பூண்டு போட்டிருக்கோம் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா தேவை அப்படின்னா நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு பீஸ் அளவுக்கு நம்ம சுக்கு போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா அடுத்து நமக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆட்டுக்காலில் நம்ம நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கணுங்க தண்ணி ஊற்றி கழுவி நம்ம இதை சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஆட்டுக்காலை வந்து குக்கரில் வச்சு பத்து விசில் விட்டுக்கலாம் இந்த ஆட்டுக்காலோட நம்ம என்னென்ன கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் வெங்காயம் கொஞ்சம் தக்காளி போட்டிருக்கேன் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கேடை போட்டுக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து சவுண்டு வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இதை எலும்பு வந்து விடணும் அப்போ தான் நல்லா வேகும் இல்லாட்டி நமக்கு இப்போ நல்லா வேகாமல் இருக்கும் அதனால் எட்டு விசிலேருந்து பத்து விசில் வரை நம்ம இதை விட்டுக்கலாம் நல்லா பத்து சவுண்ட் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை எடுத்து கேஸ் கட் போகிற அளவுக்கு வெயிட் பண்ணுவோம் நம்ம சட்டியை வச்சுக்கலாம் சட்டியை வச்சுட்டு நம்ம குக்கிங் ஆயில் வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காயிட்டோம் எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம எடுத்துருக்கக்கூடிய பட்டை கிராம்பு அன்னாசி பூ இதை நம்ம அதில் போட்டுடலாம் நல்லா பொரியட்டும்
அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய தக்காளி தக்காளியை போட்டு நல்லா நம்ம வணக்கிக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி வணங்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த மசாலாவை வந்து இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் போட்டு நல்லா இதை ஒரு கிளரி நல்லா வணக்கிக்கலாம் நல்லா பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு நல்லா வணங்கணும் வணங்கிட்டு நம்ம அந்த ஜாரில் தண்ணி ஊற்றி அலசி இதில் ஊற்றிக்கலாம் நல்லா குழம்பு வந்து கொதிக்கணும் நல்லா கொதித்தா தான் அதில் இருக்கக்கூடிய பச்சை வாசனையெல்லாம் போகும் ஏன்னா நம்ம இஞ்சி பூண்டு இல்லை வேணா அரைச்சி போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதனால் நல்லா இந்த குழம்பு கொதிக்கட்டும் கொஞ்சம் கொதி வரப்பையே நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த கத்திரிக்காவை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி கத்திரிக்காவும் நல்லா வேகட்டும் அதே மாதிரி குழம்பும் நல்லா கொதிக்கட்டும் நல்லா குழம்பு கொதிச்சிட்ருக்கு கொதிக்கட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஃபைனலாக இந்த காயெல்லாம் வெந்து குழம்போட பச்சை வாடை போனதும் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா பத்து விசில் விட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த ஆட்டுக்காலை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதாக கொஞ்சம் மூடி வச்சு நல்லா இதை வேக விடுவோம் இப்போ குழம்ப நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் நல்லா பொங்கி கொதித்து வெந்திருக்கும் பாருங்கள் நல்லா வெந்துட்டுருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா தேவையான அளவு உப்பு வந்து இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பை நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இன்னும் ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா குழம்புல இந்த கத்திரிக்காய் நல்லா வேகட்டும் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த ஆட்டுக்காலை வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா பத்து விசில் விட்டு இந்த ஆட்டுக்காலை இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம நல்லா கொதிச்சா போதும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய கொத்தமல்லி இலையை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொத்தமல்லி இலையை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை மூடி வச்சுருப்போம் நம்ம குழம்ப வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா நமக்கு ரெடி ஆகிருக்கும் பாருங்கள் நல்லா கொதித்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம குழம்பு இப்போ நம்ம இந்த ஆட்டுக்கால் குழம்புல சாப்பிட்றதுனால நமக்கு என்னென்ன பயன்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது ஆட்டுக்கால் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட எலும்பு க்ரோத்துக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க அதாவது நமக்கு எலும்புக்கு தேவையான தாதுக்கள் என்னென்ன தாதுக்கள் இருக்குது அப்படின்னா கால்சியம் பொட்டாசியம் மேக்னீஸ் இது மாதிரி நிறைய நம்ம தாதுக்கள் வந்து இதில் இருக்குது இப்போ எலும்பு வந்து வளரணும் நமக்கு அதே மாதிரி கொஞ்சம் நாற்பது வயசுக்கு மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா போன்ஸ் ரொம்ப பேக் பெயினாக இருக்கும் அது மாதிரிலாம் இருக்கிறப்ப இது மாதிரி நம்ம ஆட்டுக்கால் குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா உடம்புக்கு ரொம்பவுமே நல்லது குழந்தைகளுக்கெலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எலும்பு வளர்ச்சிக்கெலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் வீட்டில் அனைவரும் நம்ம இதை செஞ்சு பாருங்கள் கட்டாயம் இது ஒரு சுவையான ஆட்டுக்கால் குழம்பாக நமக்கு இருக்கும் பாருங்கள் காலெலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்து அதெல்லாம் நமக்கு இதாக இருக்கும் நம்ம அழகாக சாதம் இல்லை இட்லிக்கெலாம் வந்து நம்ம தொட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா இந்த குழம்பு ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நமக்கு ஆட்டுக்கால் ரொ குழம்பு நமக்கு தயாராகிடுச்சு நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த வாதியாருக்கு உங்களோட அன்பும் ஆதரவும் என்றைக்கும் தேவை தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்